xin chào mọi người Hello, uh, xin chào bạn Thuận Nguyễn, xin chào bạn Minh Nguyễn Hello everyone uh, If you can hear and see me well, me and Aaron well Please comment uh, one or say hello to Aaron Is that okay? Ok, xin chào mọi người, mình là Linda đến từ uh, Mình là BD của Con 68 và Kairos Thì hôm nay mình sẽ có một buổi Crypto Lighthouse số 23 về dự án Puzzle Royale nha Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Aaron Chính là CEO của Puzzle Royale um, Mình sẽ giới thiệu sau sau khi các bạn vào đông đông tí nha uh, uh, Hello uh, Long Farm, hello uh, Minh Quân Ngô Hello everyone Các bạn comment dùm Linda xin thử là có nghe được rõ không nha Yeah please uh, leave a comment If you can see and hear me well. Yeah. We're gonna wait just a little bit more for yeah, more sure. people to come. No problem. Yep. Yes. Bạn nào vào live stream thì nhớ comment cho Linda nha. Hey everyone. Hello, uh, Minh sorry, Nguyễn. I don't, uh, I don't speak uh, Vietnamese, unfortunately. But um, yeah, uh, Linda has kindly translated for me. Aaron, Aaron bảo là Aaron không nói tiếng Việt nhưng mà Aaron sẽ có Linda dịch lại cho mọi người cho nên mọi người cứ để lại comment nha Ok, rồi thank you bạn Long Phạm, bạn Long Phạm bảo là nghe to và rõ Thank you so much Ok, bạn Linda sẽ bắt đầu livestream luôn nha Rồi, để không tốn thời gian của mọi người nữa Ok, Linda xin giới thiệu lại là hôm nay sẽ là buổi Crypto Lighthouse, tức là buổi AMA giữa Coin 68 Kairos và Puzzle Royale. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Aaron, chính là CEO của Puzzle Royale. So hello everyone, today is this gonna be a Crypto Lighthouse uh, between Kairos, Coin 68 and Puzzle Royale. And our special guest today is Aaron Yi, who is the CEO of Puzzle Royale. Um, everyone, please give Aaron, a big hand if you are very excited to see him today. Mọi người, xin ta nói lời chào Aaron như Linda nha. Hello, Edison Ma Ma Mark, Mac. Yeah. Okay. Hello, everyone. Okay. Rồi, vậy thì hôm nay, cái buổi em mai ngày hôm nay thì uh, Linda sẽ đi qua cái tổng quan về dự án nè. Rồi sẽ đi về cái hành trình và những cái thành tựu mà Puzzle Royale đã đạt được Cũng như là các cái chiến dịch marketing và liên quan tới cộng đồng Ok, today our aim will be sharing about Puzzle Royale's overview um, A little bit about Puzzle Royale's development and achievement And a little bit about marketing and community development So please stay tuned to the end of the AMA Ok, các bạn nhớ là mình sẽ có một cái phần... Uh, Uh, Q&A ở cuối buổi cho nên các bạn hãy đặt câu hỏi ngay từ bây giờ nếu như mà các bạn có câu hỏi gì cho dự án nha Please leave a comment or a question because at the end we will have a Q&A session and we can answer all the questions from you guys Ok uh, Ok, bây mình sẽ đến với câu hỏi đầu tiên luôn uh, Sẽ nhờ bạn Thích Như Cô để câu hỏi lên cho mọi người cùng thấy nha Ok, so uh, Hi Erin, uh, could you briefly introduce yourself and Puzzle Royale? And how did your team come up with the idea of uh, this game? Um, Erin, thì bạn có thể uh, giới thiệu một cách ngắn gọn về bản thân cũng như là Puzzle Royale được không? Và làm thế nào cái team của bạn có thể nghĩ ra cái ý tưởng về cái game này? Uh, Please yeah. Uh, sure. answer, yeah. <laughs> sure, yeah. Um, hey Sorry. everyone, uh, my name is Erin, uh, CEO for Puzzle Royale. Um, yeah, uh, maybe I'll just give a bit of a background of who I am. Um, I previously worked at Animoca Brands, uh, did a lot of uh, IP games there, just uh, collaborating with, you know, Fox, um, Nickelodeon, different kinds of IP that we would take on like Doraemon and create games from those IPs. And uh, prior to that, I was actually doing uh, a couple of games for Disney, uh, with the Frozen license in particular. So um, that's kind of my background and uh, went into tech uh, after that and am coming back for crypto gaming itself. Um, I myself have been a lifelong gamer, you know, throughout uh, my whole life, you know, playing WoW, uh, Dota, um, Diablo, 
um, you know, CS, everything out there, Apex Legends, PUBG. I've played basically every game out there. And recently, you know, Lost Ark as well. So uh, I myself love games and, uh, yeah, really want to put out a good product for gamers out there. Uh, yeah. Maybe. Yeah, thank you, you so much. Can I that uh, first? Yeah. <laughs> uh, yeah, sure, absolutely, yeah. Sorry, my mic was mute. Okay, Alina sẽ translate lại cái phần trả lời của anh Aaron nha. Thì xin chào mọi người. À, mình tên là Aaron. Hiện tại thì mình đang là CEO của Puzzle Royale. Và trước khi đến với cái vị trí này thì anh Aaron đã từng làm việc tại Animal Car Brands. Và anh làm là gọi là thiết kế sản phẩm cũng như là thiết kế game. Thì anh đã có kinh nghiệm rất là nhiều trong cái việc thiết kế những cái dòng IP game uh, cho cả Doraemon, cho cả Disney vân vân. Tức là anh đã có một cái bề dày trong cái việc là thiết kế game trước đó đi mọi người. Sau đó thì anh đã trở lại với cái uh, cái game cái thể loại game crypto đó là cái game cái game play to earn. Thì trước khi mà vào lại cái game này đó, thì anh đã chơi qua rất rất là nhiều game mà linh đang nghĩ là tất cả các bạn ở đây đều biết là những cái game như là World of Craft, um, uh, rồi Dota, rồi PUBG vân vân. Tức là những cái tựa game rất là uh, nổi tiếng, rất là những cái tựa game truyền thống mà hầu như các bạn đều đã từng chơi rồi. Thì anh đã có kinh nghiệm rất là dài lâu trong cái việc chơi game này và sau đó thì uh, uh, anh đã hứng thú với cái việc thiết kế game cũng như chơi game cho nên là anh đã bước vào thị trường crypto với cái tâm thế là uh, sẽ thiết kế một cái game tương tự như vậy nhưng mà với cái tính chất là play trong trong crypto uh, yeah Aaron you want to add in anything yeah so uh, for the second part of the question I think you, you asked me you know how we came up for the idea So um, in the crypto space, you know, we've seen a lot of upcoming games that want to create, you know, the next uh, P2, P2E, WoW, the next, you know, NFT, Dota, and, uh, you know, huge moonshot projects that are um, really want to like ch shake up the world and uh, revolutionize the whole gaming industry. And I think that's excellent. That's great. And it's, and, and it's really where we're going in terms of uh, how we're going to utilize blockchain in terms of gaming. But uh, I don't think it's anytime soon for um, that to happen. It's not going to be one or two years. It's going to be three, four, five years down the line. And that's why we see a lot of, you know, long roadmaps for different games out there. Um, and, you know, there's, you know, two year roadmap, three year roadmap before they really get a pro product out uh, to the people out there. So um, what we're differentiating and why we came up with Puzzle Royale was uh, taking concepts that have already succeeded, both in traditional gaming, traditional mobile gaming, as well as the crypto gaming side. So combining, you know, a great genre like Match 3, putting in RPG elements, and then putting on the successful block blockchain and crypto elements in inside as well to create, you know, a powerhouse uh, game that I think everyone will enjoy and will be able to very, very soon um, play as well instead of having a long tail roadmap like that. So that's really the reason why we uh, came up with Puzzle Royale and uh, yeah, wanted to uh, share this vision with the team. Uh, thank you for such a wonderful answer. À, Linh đã sẽ dịch lại cho mọi người nha. Thì ở đây hồi nãy là mình đã nói đến đoạn là cuối cùng là anh Aaron đã quay lại thị trường crypto với một cái ý tưởng là sẽ thiết kế một cái dòng game đúng không? Thì ở đây anh Aaron có đề cập tới cái việc là hiện nay thì cái dòng cái 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 cái, cái xu hướng nhân file là đang rất là hot thì ai ai cũng muốn tạo ra một cái phiên bản NFT, một cái phiên bản play to win của Dota, của PUBG của WoW vân vân, tức là ai cũng muốn tạo ra một cái uh, phiên bản mà blockchain cho những cái game truyền thống mà đã hot rồi ấy. thì cái việc này á, là nó thực sự là nó sẽ cách mạng hóa được cái cái gọi là cái game truyền thống luôn tuy nhiên á, thì cái việc này nó không dễ dàng bởi vậy cho nên rất là nhiều cái dòng game ngoài kia ấy, thì nó phải tốn 1, 2 năm cho tới tận 4 đến 5 năm mới có thể đi hết cái roadmap của mình thì anh Aaron thấy là nó rất là phí thời gian và nhiều khi là không thể đạt được cái mục đích của mình. Thì ở đây anh Aaron muốn lập ra một cái game á, mà thành công trong cái việc kết hợp hai yếu tố. Thì yếu tố đầu tiên đó chính là những cái dòng game đã thành công ở trong cái thị trường game truyền thống. Hồi nãy thì anh Aaron có mention, có đề cập tới cái dòng game, dòng game Match 3. Tức là cái dòng game mà... Uh, nối uh, làm cho ba cái item, ba cái đồ vật nó thẳng hàng nó sẽ biến mất các mọi người. Tức là Candy Crush ấy. Đó, thì cái dòng dòng game Candy Crush, cái dòng game MOBA, cái dòng game đó là đã rất là nổi ở thị trường truyền thống rồi Thì anh Aaron muốn kết nối cái dòng game này và uh, mang cái yếu tố là PRG, tức là những cái yếu tố là 
à, đóng vai nhân vật vào á, xong rồi là kết hợp với những cái yếu tố ở bên blockchain nữa thì có thể tạo ra được à, một cái game thành công và anh Aaron tin rằng cái game Puzzle Royale là sự kết hợp của cả những cái game thành công truyền thống thành công và những cái yếu tố thành công bên blockchain thì có thể tạo ra được một cái game mà à, thu hút được người à, người dùng khác okay. uh, yeah so uh, I, th- I I believe that's it for the this question right Yeah, yeah, yeah. Okay, we're gonna move to the next question. Okay, so um, as Puzzle Royale is a math three RPG game, can you elaborate on this game genre more, as well as describe the gameplay and features of this game? Uh, I I believe that it can become the RPG blockchain version of Candy Crush. Ah, uh, thì. Uh, À, vì là Puzzle Royale là game dự án của mình ngày hôm nay đó là một cái game RPG Math 3 Rất là cái dòng game mà nối ba cái cái đồ thẳng hàng xong rồi nó biến mất mà Linda vừa mới nói Và là cái này là chơi theo kiểu là đóng ra nhân vật á Thì à, con số 8 sẽ hỏi xin thử là anh em có thể nói rõ hơn về cái thể loại này Tại vì Linda nghĩ thì ai cũng biết là Math 3 rồi Nhưng mà Linda muốn nghe anh Aaron giải thích cái điều này một lần nữa Cũng như là mô tả cái lối chơi, cái cách chơi và các cái tính năng của Puzzle Royale à, Và... À, theo cái góc nhìn của Linda thôi nha thì nó có thể là trở thành cái phiên bản uh, blockchain RPG của Candy Crush thì Linda không biết là điều đó có đúng không? Yes, uh, Aaron. Yeah, sure. Um, so I think uh, maybe I'll just give an overview on how Match 3 gaming is currently in um, in the mobile space. So there are two ways in order to build meta game on a Match 3 kind of game. So you have the decoration, the makeover side, like uh, project makeover, like uh, royal match, where you match tiles together and you unlock decorative things to uh, create a new place or create a new house or create a new outfit. That's one way to create a meta game on the match three side. For Puzzle Royale, we took a different approach where we added RPG elements within it. So your team composition, um, different elements attacking each other, monsters, and having attack on there. So that's the approach that uh, perhaps more of the famous games like Puzzle and Dragons, um, Tower of Saviors, uh, Empire of Puzzles uh, created. And that's the meta game that we're going for. And that's how the game is actually use- utilizing RPG elements on top of a match three. But I think it's probably the easiest uh, to show you our gameplay because we, we do have uh, quite a bit of gameplay demo um, in here. And uh, I'm not sure if I can share my screen right now, but uh, uh, perhaps I can do that. And, uh, you know, the team can actually take a look at uh, what we've actually, what we actually have in terms of our build. Is that possible? Yeah. Uh, yes. So, uh, yeah. I'm just going to share my screen here. Yeah, I, I, I'm not sure. Uh, Linda, can you see my screen? Okay. Um, yeah. So uh, this is the this is the gameplay video. I, I don't know if it's lagging a little bit, but as you can see, um, by matching the house together, you actually generate an attack for the color of the hero. For example. Uh, if I match the purple tiles here, I'm actually generating attack from this hero that is purple and in turn charging the mana of that hero. And while that mana is full, I'm able to use a specific ability to attack an uh, enemy. So the depth comes from, it looks like a very simple game, right? You know, you just match tiles together and uh, you generate attacks and you use your skills. But there's actually a lot to do with the depth coming from the hero composition. So the five heroes that I have here, that that will increase a lot of depth. The second thing would be the positioning of the enemies. For example, if they're stood here and I use these tiles to attack here, I would be able to attack them. However, if they're standing here and I match these tiles together, I would not be able to attack them. So there are things like that about uh, board mechanics, setting up a good board in order to attack your enemies that will create a lot of variation for players to enjoy. And that's uh, really the core of what Puzzle Royale is about. So there are three things, um, team composition, uh, the board mechanics that you have, as well as understanding the strategy and weaknesses of your enemies. So these three things uh, combined really creates the depth and the fun of our game. As you can see, there are different uh, uh, special tiles involved. We have a bomb here, a cross here that creates special effects while you're playing through the game. 
And uh, that was a special ability from one of the heroes here. And uh, you know, you're, you have different color gems that uh, progress throughout as you play. And uh, what I'm trying to do here is actually to match two special gems together. As you can see, special effect happens and uh, the whole gem pool just flies over to the enemies and you do a lot of damage in that way. So that's actually what the, um, uh, just a simple gameplay demo for you, know, you guys to enjoy uh, about Puzzle Royale. Thank you so much. Uh, there was one person who comments that the gameplay demo is exciting. Can you see the comment? Uh, yeah, it shows up uh, on the screen and, uh, oh yeah, yeah, yeah. Thank you, uh, Edison. Uh, yeah. Cảm ơn mà Edison nha. Anh Aaron đã đọc được cái comment của Must mình rồi. <cười> Anh Aaron bảo là chắc chắn là bạn uh, Edison phải là một bạn rất là đẹp trai. Khen, uh, khen game là đẹp trai rồi đúng không? Ok, hồi nãy thì uh, anh Aaron có nói về cái uh, gameplay rất là dài cho nên đang sẽ dịch ngắn gọn thôi bởi vì Linh đang nghĩ là khi mọi người nhìn cái đề mô game á thì mọi người cũng có thể biết được là thể loại game như thế nào cũng như là uh, cũng biết sơ sơ cái gọi là cách chơi này nọ nên ta sẽ nói ngắn gọn lại thôi ha Thì đầu tiên á là Aaron bảo rằng á là khi mọi người nhớ là mọi người chơi cái game match tree, truyền thống á, thì nó sẽ có các cái xu hướng như sau đó là sau khi mọi người match ba cái cái vật kim cương gì đó giống như uh, Candy Crush á, thì mọi người có thể trang trí nhà này mọi người có thể trang trí lâu đài mọi người có thể xây lâu đài gì đó nói chung là nó có những cái cách uh, design khác nhau những cái nhiệm vụ khác nhau đúng không thì uh, 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 có bạn bình luận game này giống Candy thì cái này giống như Candy Crush mà Linda vừa mới nói thì ở đây á là uh, dự án của mình á tức là Puzzle Royale thì lại đưa ra một cái hướng tiếp cận khác đó là theo kiểu là game nhập vai mọi người game nhập vai mà chiến đấu với nhau nhưng mà thông qua cái mastery tức là mọi người sẽ cũng vẫn mastery xong rồi uh, mọi người sẽ chiến đấu thì cái chiến đấu cái yếu tố chiến đấu này mới thực sự là cái yếu tố quan trọng chứ không phải là cái mastery đâu tại vì mastery thì thì nó rất là dễ tiếp cận đúng không ai cũng mastery được hết nhưng mà cái mà cái gameplay đằng sau cái cái chiến đấu thì nó mới tạo ra cái chiều sâu của cái game ví dụ nha thì hồi nãy anh uh, Aaron có sâu là uh, mỗi cái kim cương mọi người thấy cái kim cương như màn hình không À, phải kim cương nói chung là các cái yếu tố khác nhau thì có năm cái element như vậy ví dụ như là lửa rồi nước vân vân à, thì mỗi cái yếu tố nó sẽ có một cái công dụng một cái sức công phá khác nhau một cái à, cái lo thể loại khác nhau thì à, dùng những cái này nó sẽ tốn mana và vân vân đúng không thì nó sẽ tốn rồi trong cái lúc mà mình chơi mình có thể dùng để một trong năm cái anh hùng một trong năm con hero của mình để có thể chiến đấu với bên team của người ta và cái này cũng tùy thuộc vào việc là team họ có cái nhân vật nào team họ đang ở đâu trên cái bản đồ vân vân tức là nó thực sự là một cái trò chơi nhập vai mà chiến đấu mọi người cho nó không đơn thuần chỉ là mastery và ý anh em mình muốn nói là cái game cái độ khó của game cái chiều sâu của game đó, thì tới từ cái việc là bạn phải nghĩ ra cái chiến chiến thuật chiến lược hay để mà có thể chiến thắng đối phương cũng như là cái cách kết hợp team ví dụ như à, hero mà mạnh về lửa thì kết hợp với hero này nọ tức là cách kết hợp những cái nhân vật trong tim bạn cũng như là cách sử dụng các cái khả năng khác nhau thông qua cái việc mastery thì cái đó mới làm cho bạn chiến thắng được cái game tức là nó phải vận dụng nổ ốc chứ nó không có đơn giản là các bạn chỉ mastery giống như candy crush tức là candy crush nhưng mà nó có chiều sâu hơn rất là nhiều thì đó là cái gameplay của puzzle royale um, yeah thank you so much for showing us the demo game i think that's um, yeah that's very easy for everyone to understand mình đang nghĩ là sau mọi người cái game thì mọi người sẽ hiểu cái game nhất luôn. Okay, um, so we have a follow-up question here because uh, Candy Crush, no, not Candy Crush, but any kind of mastery games are very mobile friendly. So I wonder if, yeah, if we play it on the laptop or PC, what hardware configuration is required, and uh, will there be a mobile version of this game yet yeah, on a um, uh, phone? soon right so um for oh, us, sorry Aaron. i i didn't translate the question yet oh okay. yeah so sorry just a second Please go ahead okay sorry mọi người linda quên translate cái câu hỏi mà là linda muốn hỏi là xin thử là cái game như thế này thì mình có cần một cái gọi là một cái cấu hình phần cứng gì đặc biệt không để chơi ở trên laptop hay là pc và nó sẽ có cái phiên bản di động không cái game này nó rất là dễ để chơi trên di động cho nên đang muốn hỏi xem thử là có cái mobile version không. Ok, Aaron, please. Yeah, um, so for us, we are actually going for mobile first. We don't actually will have a PC 
specific client uh, that people can play from. So people will be playing on their mobile phones because match three, this genre, why it became so big is because the organic swipe on the phones really feels the best when it's actually uh, when you're using your thumb instead of using a mouse, for example. Although, of course, I know a lot of players out there use Nox or Blue Stacks to actually emulate it on to play on their PCs. Of course, we're not going to be stopping that, and uh, players, uh, you know, throughout the world will be able to play on their PCs in that way with the APK. So well, we we definitely welcome players to do that. But um, at its core, it's designed, uh, whether it's the interface or how it actually plays, how it feels, it will be designed for mobile first. Um, because, you know, uh, just now when I'm going back to, uh, we're not designing, you know, the next WoW or anything like that, is that we, we intend for players to actually play around, you know, one to two hours per day, um, going through, you know, going to work, going to school, um, you know, at their smoke break, uh, you know, just talking with friends, pulling it out, uh, you know, uh, to pass the time and just having some quick and, uh, you know, five minute kind of fun that they can bring out from their phones. And that's really what we're going for here. And mobile is, of course, the most obvious choice in order to fulfill that for a player. And uh, yeah, that that's what we're uh, intending the user to do. And uh, hope hopefully that that succeeds as well. Thank you, Aaron. OK, thì anh Aaron bảo là thật ra là cái game này á, như hồi nãy Linh Nam vừa bảo là cái game này thường chơi trên điện thoại đúng không? Thì cơ bản team Puzzle Royale là cũng hướng tới cái việc là thiết kế game trên điện thoại mọi người. Tức là thực ra là cái um, cái mục tiêu chính của họ là thiết kế game trên điện thoại chứ không phải là phiên bản của laptop hay là PC nha. Thì bởi vì á, anh Aaron chia sẻ là cái game mà Mass Free mọi người khi mình chơi trên điện thoại là cảm giác nó rất là nó rất là đã tại vì khi mọi người uh, chuột cái 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 viên kim cương ấy sau đó mát xong rồi nó nổ bùm một cái tức là cái cảm giác cái 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 feeling của mình nè rồi uh, cái hiệu ứng nói chung là nó rất là thích hợp với cái dòng game trên điện thoại cho nên thật ra là uh, puzzle ra nên đang hướng tới cái phiên bản trên điện thoại chứ không phải là phiên bản ở trên pc hay laptop tuy nhiên á thì anh Aaron cũng nói là mọi người vẫn có thể chơi trên PC, vẫn có thể dùng chuột chơi hay là dùng laptop chơi Nhưng mà uh, trên điện thoại thì nó vẫn là vẫn là phù hợp hơn, vẫn là phù hợp hơn cái mục tiêu của, của Puzzle Royale Bởi vì mục tiêu của Puzzle Royale là muốn hướng tới những cái đối tượng mà có thể chơi cái game này trong giờ giải lao đó mọi người Tức là ví dụ như mấy bạn học sinh ra chơi rồi ngồi trượt trượt tí, chơi khoảng một tiếng đồng hồ vân vân Hay là ai rảnh thì chơi tức là không cần phải ngồi một cách nó đàng hoàng vào máy xong rồi bật game lên chơi mà mà là chỉ cần có điện thoại là có thể chơi được rồi thì anh Aaron bảo là tiên đang hướng tới cái sự thuận tiện cũng như là cái sự dễ tiếp cận của cái dòng game này ok yeah uh, we're gonna move to the next question so um, what platform is Puzzle Royale going to run on and can you share more about the reason why you choose this platform Uh, yeah, sorry, I forgot. Okay. Thì không biết là nghe mình sẽ chạy trên cái nền tảng nào và tại sao. Yeah, Aaron, please. Yeah, so uh, iOS and Android and um, uh, reasoning is really to make sure the experience is best uh, provided on a mobile device. And those two, you know, stores are reaches the most people around the world because, you know, I, I don't think anyone uses a Windows phone anymore. But uh, yeah, so being able to download on the Play Store as well as the App Store is a significant step for us. We are definitely trying to do it in uh, the best way possible, working with the Apple team as well as the Google Play team uh, in order to have it listed. If, um, if something doesn't uh, go as smoothly as we intended to, we will release the APK on our website just that people can download it and play on the emulators as well as different phones out there as well so uh, we do have all the steps uh, planned and uh, yeah hope for a smooth launch coming up ok hình uh, anh Aaron trả lời một cách hôm nay dễ hiểu đó, là uh, puzzle Royale sẽ cố gắng hỗ trợ tất cả các nền tảng điện thoại tức là bạn có thể cho dù là bạn dùng iphone hay là dùng samsung hay là dùng oppo vân vân thì bạn vẫn có thể dùng được cái phiên bản này bạn có thể vẫn có thể download từ app store và nếu gặp cái lỗi gì á thì bên team sẽ uh, cố gắng fix sớm nhất có thể tức là có những cái plan tất cả rồi cho nên mọi người uh, yên tâm là game sẽ ra nhanh nhất có thể ha um, 
Aaron, actually, I think I believe that this question is more about like the blockchain platform because ah, I, I read see, I that you guys gonna run on a, a BSA. So yeah, I think that's I see, the I actual see. question. Yeah. Uh, okay. Um, <laughs> right. Right. Um, yeah. So yeah, definitely mistaken platform for you know iOS, Android, but uh, yeah. So we will be on BSC at the start. However, we'll be. Um, we are actually already developing uh, to go on to Solana afterwards as well. So BSC uh, first and then Solana immediately after. And uh, we just uh, did that because, um, you know, obviously BSC has a huge, huge presence in terms of NFT gaming. And I uh, want to leverage on that community to, um, you know, play Puzzle Royale and understand about it. And uh, yeah, just have the biggest community possible for our game. Ok, thank you. Ờ, anh Linda có bảo là thực ra cái câu hỏi này á là đang hỏi về cái nền tảng blockchain mọi người tức là chạy trên ETH, Solana hay là uh, BSC vân vân. Thì anh Aaron mới có một sự làm nhầm lẫn nho nhỏ thì anh Aaron có trả lời lại rồi đó là Puzzle Royale thì sẽ chạy trên nền tảng BSC vì phí rẻ cũng như là BSC đã có sẵn một cái cộng đồng mà game NFT ở trên đó rồi cho nên là cái độ nhận diện NFT ở trên BSC thì rất là cao cho nên là Puzzle Royale sẽ triển khai ở trên BSC nhưng mà trong tương lai đó, có thể là Puzzle Royale sẽ có thể là triển khai ở trên cả Solana nữa vâng vâng ok um, uh, before moving to the next question uh, please uh, like this video and comment your question so we're gonna have a Q&A session at the end of the live stream okay. mọi người đừng quên cho video này một like nha giúp Linda nha và hãy cho Linda các cái câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc tại vì tới cuối video thì mình sẽ có cái phần kia này nha và có những cái phần quà nhỏ nhỏ đến với cộng đồng ok yeah, definitely see people, um, um, commenting questions already and uh, yeah, I see definitely some good ones that uh, I'll, I'll be answering yeah. afterwards yeah people are yeah start to commenting a lot of questions ok À, bây giờ mình sẽ nói một tí tới cái sự phát triển cũng như là thành tựu của Puzzle Royale nha. Um, first question, so um, I think a lot of people are interested in uh, different ways in which users can earn from Puzzle Royale. À, mọi người sẽ cũng thắc mắc là mọi người có thể kiếm tiền, kiếm được. Vì cái này là play to earn đó mọi người thì mọi người có thể kiếm được từ Puzzle Royale bằng những cách nào tức là ngoài cái việc chơi game thì còn những cái cách nào khác hoặc là trong chơi game thì là có những cái mô những cái chế độ nào vân vân yes Aaron please yeah so uh, there will be three modes that players can earn from Puzzle Royale we have uh, PVE mode Uh, PVE endless mode and PVP mode. So the PVE mode is really a place for people to understand about the game, test out their heroes, level up their heroes, and uh, uh, play through different challenges and obstacles that we have planned. We have around 20 plus levels planned for players and uh, you know different bosses, different strategies in order to beat them. And after that, when players finish that, they'll be able to earn on PVE modes, obviously. And after in the endless mode, it's for players to uh, challenge themselves in an en endless kind of tower where, you know, we have different prefixes each time uh, it comes up, a different tower. So they'll have a different PVE experience uh, playing through our endless tower. So uh, I think uh, PVE players who enjoy PVE would definitely enjoy those challenges where the PVP players will be fighting against someone else's team. So while Fighting against someone else's team, of course, there'll be different rankings depending if you're defending or attacking, and uh, they'll be rewarded based on how far they're able to climb in terms of the ranks. So, um, you know, just to take, you know, StarCraft or the kind of league system, um, you know, you have your uh, Royal, your uh, Elite, your Knight, and uh, goes on so forth. So if you're in the specific tier, you'll be rewarded by a specific uh, reward as well. So. Uh, that's the three ways in in order to earn in Puzzle Royale. Okay, thank you. That's so interesting. Okay, thì uh, anh Aaron trả lời rằng có ba chế độ chơi cho mọi người đó là PVE, PVP và PVE Endless. Thì mình Linda sẽ dịch từng cái. Đầu tiên là PVE tức là mình sẽ chơi trong các cái môi trường, các cái À, địa bàn khác nhau đó. thì ở đây đó thì đây là một cái chế độ mà mọi người có thể chơi còn mọi người có thể test thử các cái chiến thuật chiến lược của mình bởi vì ở đây có hơn 20 level và có các cái con boss khác nhau đó. thì mọi người có thể test xin thử là đội mình mạnh về cái gì bộ đội mình có thể áp, áp dụng được các chiến lược chiến thuật gì để có thể thắng được con boss này cũng như là level up lên thì đây là chế độ PVE chế độ thứ hai là chế độ PVP tức là 
đánh với người khác tức là các bạn sẽ đem cái quân của mình đi đấu với lại các cái quân khác thì ở đây sẽ tùy nó sẽ các cái quân khác thì có thể có một cái level khác có cái ranking khác và bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng khác nhau dựa trên cái ranking của bạn sau khi mà chơi ví dụ như bạn thắng hay bạn thua thì cái phần thưởng nó sẽ khác nhau thì ở đây thì cũng tùy thuộc vào là bạn chọn tấn công hay là phòng thủ bạn dùng những con tướng của mình là hiệp sĩ hay là hoàng gia vân vân và cái chế độ cuối cùng là chế độ pv analyst tức là uh, ra là giống như kiểu là PV vô giới hạn tức là bạn có thể khi mà bạn đã um, có thể chiến đấu với người ta rồi thì bạn có thể tham gia cái chế độ này sau khi mà bạn tự tin với cái cái trình độ của mình rồi bạn có thể tham gia chế độ này để khám phá ra những cái challenge mới những cái thử thách mới những cái tháp mới để chinh phục những cái thử thách những cái tháp này thì đây là gọi là chế độ PV analyst thì đây là ba cái chế độ chính ở trong cái puzzle royale Ok, um, yeah, so um, let's talk a little bit about the development journey of Puzzle Royale. Uh, perhaps that is what the company is most interested in at the moment. So mình sẽ tới câu tiếp theo nha, đó là về các cái uh, hành trình phát triển của uh, Puzzle Royale. Thì can you share more about the development milestones of the project so far? Thì anh có thể chia sẻ xin thử là các cái cột mốc phát triển mà team mình đã đạt được trong thời gian vừa qua không? Right. Um, so the project started, of course, last year, and uh, we've been, you know, all all cylinders firing on for development, and uh, we're actually quite in a stage where we're pol polishing the build in order for launch. So it will be when we're uh, launching, there won't be the governance token at the start. They will be, you know, using a utility token uh, solely, and uh, we're looking to target a date that is uh, next month. So very, very soon players will be able to play our game and uh, experience for themselves uh, and, uh, you know, play play with our NFTs and really try out the different games. And of course, we will be looking at community feedback a lot. Um, at the end of the day, we're building this game for the community and uh, we really pride ourselves in order to add in as much community-based features as possible down in the roadmap, like raiding, um, boss battles that uh, are collaborative and uh, yeah we really really appreciate any feedback that the community can give us so uh, in terms of milestones yeah we were, were quite ready in order to launch and uh, we're very very excited for players to actually play Ok, anh Aaron chia sẻ là uh, cái uh, cái roadmap của Puzzle thì bắt đầu từ năm ngoái và cho tới bây giờ thì team mình cũng chỉ tập trung vào build game tức là build và uh, gọi là trao chuốt những cái đặc tính cái gameplay một cách chuyển chu một cách hoàn hảo nhất trước khi đưa ra cái bản game tới cộng đồng cho nên là chủ yếu là những cái tháng vừa qua thì tập trung vào việc build game cũng như là xây dựng cộng đồng thôi và anh Aaron hy vọng là trong cái tháng tới này thì game có thể được ra mắt tới với mọi người cũng như là các cái token play to earn cũng sẽ được ra mắt đến với mọi người và anh Aaron đó thì rất là mong nhận được những cái feedback những cái nhận xét từ phía cộng đồng tại vì xét cho cùng thì game thì cũng vẫn hướng tới cộng đồng và cộng đồng là một cái phần rất lớn của một cái dự án game đúng không? Thành Aaron hy vọng là nhận được rất là nhiều phản hồi từ mọi người về cách build những cái xây dựng những cái đặc điểm, những cái những cái tính năng mà cộng đồng mình yêu thích nè, rồi xây dựng những cái trận đấu boss rồi những cái chế độ ranking khác nhau vân vân. Tức là game mình vẫn còn phát triển nữa dựa trên những cái phản hồi tích cực từ phía cộng đồng. Và chắc chắn là cộng đồng một phần không thể thiếu trong cái roadmap của Puzzle Royale. Ok. Um, Well, recently, I uh, that Puzzle released a match three mini challenge campaign because a lot of right. from the community joined it. Can you share more a little bit about this event? Thì gần đây thì uh, Puzzle Royale đã phát hành một cái chiến dịch mini challenge match three, một cái mini challenge match three. Nếu bạn nào có cho community của Puzzle Royale thì đã có thể nghe về cái chiến dịch này rồi nha. Còn bạn nào mà chưa tham gia thì uh, Coin Số Tám sẽ để link các kênh liên social của Puzzle Royale ở comment và description box để mọi người có thể tha, tham gia và tham gia các cái sự kiện, tham gia cộng đồng và tham gia các cái sự kiện mà Puzzle Royale sẽ tổ chức ở trong tương lai nữa. Thì uh, ở đây thì Erin muốn hỏi là uh, um, Linda muốn hỏi là anh Erin có thể chia sẻ thêm về cái sự kiện này được không? Uh, Erin, please. Yeah, um, just an example of how we are trying to engage the community as much as possible. Uh, I don't know um, if anyone on the stream has got 
gotten you know uh, a reward from it or you know gotten above 3k uh, that that definitely takes some dedication in order to play and uh, yeah so we 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 will do these kind of uh, marketing campaigns you know throughout our life cycle uh, just to engage the community you know give back and uh, have something fun and enjoyable as well right instead of just like an airdrop or anything like that i think being able to challenge like play these kind of mini campaigns uh will be quite interesting for the audience as well and uh you know um I, I can't say uh, how soon, but, you know, soon we'll have another challenge and uh, definitely invite everyone to play again and uh, see how, how how far they can go. If, you know, if anyone just joined uh, Lunar New Year celebration, we actually had a, uh, a competition where you had to get uh, an eight at the end of the score. So, yeah, that, that was quite interesting to see people actually uh, try to get an eight instead of just getting the highest score possible. So yeah, um, just just one of the projects that we have. Of course, it also relates to the game in terms of having the heroes out there, uh, match through gameplay, of course, but under a time circumstance. Uh, however, in the actual game, there's not going to be you know a timer that players have to play on. Um, so it, it, it's quite different different in terms of gameplay. This is more of a simple kind of a match tree that we've did just so that see who can get the highest score. But I uh, just want to relate those two things together as well. Ok, à, anh Aaron bảo là những cái sự kiện như thế này thì mục đích chính của team á là muốn khuấy động cộng đồng thôi Thì như hồi nãy đã nói thì cộng đồng là một cái phần rất quan trọng với đối với bất kỳ một cái dự án game nào đúng không Thì ở đây cũng vậy thì Pazzo Roya là cực kỳ quan tâm tới cộng đồng Cho nên á, là đưa ra những cái campaign, những cái chiến dịch như thế này là để khuấy động cộng đồng Để làm cho mọi người hứng thú hơn, mọi người có thể cùng tham gia, cùng thảo luận vân vân Và anh Aaron chia sẻ là vừa qua thì có rất là nhiều cái cái chiến nhỏ như vậy và các cái dịp như là Noel này rồi năm mới này rồi là thời điểm ca bạn có thể đoán số cuối cùng của các cái điểm số gì đó để có thể nhận được cái phần quà e drop nhỏ nhỏ thì cộng đồng đã cực kỳ hứng thú với các cái chương trình này và đã có tới hơn 3.000 người tham gia vân vân thì anh em đã là một cái nghiệm là tuyệt vời và anh em cũng muốn nói rõ một điều là cái game của cái cái chiến dịch nó không có cái game thật đâu bởi vì nó chỉ là những cái game mystery đơn giản mà team đưa ra để gọi là cộng đồng chơi cho vui à, gọi là tương tác với nhau nhiều hơn thảo luận nhiều hơn chứ nó không phải là cái game thiệt cho nên mọi người cũng đừng có nhầm lẫn giữa cái phiên bản game chơi cho vui và cái phiên bản game puzzle ra thật nha ok um, yeah so um, there is one question I think a lot of people care is how does puzzle royale reduce pay to win or in other words yeah. make the game fairer so um um các bạn biết là ở trong cái thị trường mà game file này đúng không thì rất là nhiều cái game mà các bạn cứ bỏ nhiều tiền mua nft là bỏ nhiều tiền vào chơi thì chắc chắn là các bạn sẽ giành chiến thắng và sẽ ơi nhiều hơn người khác đúng không cho nên là một cái yếu tố mà rất là nhiều người uh, rất là nhiều người gọi là quan tâm đó là cái yếu tố mà pay to win thì không biết là bên mình đã giảm cái yếu tố này như thế nào tức là làm cho cái cái game nó công bằng hơn như thế nào uh, Aaron please yeah so um I, I you know a lot perhaps a lot of people here have actually read the white paper on you know our website and uh, you know feel free to take a look at that as well but just to give an example we have different We have five tiers for a single hero. There'll be tier one to tier five. And tier five is obviously the rarest as well as the strongest that gives the most um, potential for a single hero. And each hero in itself has five parts. So if all those five parts are tier fives, uh, you'll have one of the strongest heroes out there. So um, how does that balance into heroes that are a bit weaker? For example, a tier three, complete tier three hero they will have a chance against a tier five hero just based on the different levels and experience that they have. If they have the same experience, of course, yeah, the tier five hero will be stronger. However, there's always a chance for the tier three hero to beat the tier five hero. And that's what we want to uh, put in the game. Uh, there's no like certain win for, even if you have a full team of tier five heroes, there they will happen where, you know, your skill would make up for it. The three things I mentioned just now, your hero composition, your board mechanics that you have, as well as one of the, probably the most important factors, luck how your gems are slotting in to make uh, good combinations in order to defeat your enemies. Those things all matter in terms of um, defeating your enemies and how the balance is is uh, created. So um, more, more concretely in terms of how, how we're stopping play to win is to increase 
is to put in these three mechanics so that it feels balanced for players that who have strong NFTs as well as people who have uh, more average NFTs but are still able to challenge the strong ones um, in, in the game. So that's where we're actually at in the balance. It, it's a very delicate line and uh, we'll be looking at community feedback um, uh, after our launch and we'll be tuning them according to how the population actually uses the different heroes you know even the biggest studios get balance wrong uh sometimes and you know we're not expecting to get everything right straight out the bat but uh yeah we'll definitely be listening and uh, change things that need to be changed okay um uh, ở đây thì anh Aaron có giải thích rất là rõ ràng mọi người có thể tìm đọc trong white paper luôn ở đây anh Aaron có đưa ra ví dụ là một cái con hero thì sẽ có năm cái cấp năm cái tier giờ thì có năm cái hạng đó mọi người tức là từ hạng 1 tới hạng 5 thì cái con hạng 5 á chắc chắn nó sẽ hơn cái con hạng 3 nó sẽ mạnh hơn cái con hạng 3 hạng 1 vân vân. Tuy nhiên á điều này thì nó không đảm bảo là cái con hạng 5 này sẽ luôn luôn 100% thắng cái con hạng 3. Mà ở đây còn có hai cái yếu tố nữa quyết định đó là đầu tiên là cái yếu tố là những cái yếu tố này nói là các kỹ năng này, cách kết hợp team này vân vân. Thì ở đây á là bạn phải chơi có thể là kết hợp những cái người trong team mà có thể gọi là um, có thể tương tác kết hợp và giúp đỡ lẫn nhau không phải năm con rồi riêng con chẳng hạn thì phải có một cái chiến lược một cái chiến thuật cụ thể thì cái này là cái chỗ mà bạn có thể giành chiến thắng tức là một cái con cấp 3 có thể giành chiến thắng một cái con cấp 5 chẳng hạn thì đó là cái phần gọi là về kỹ năng á, về dùng chất xám cái phần thứ hai mà anh Aaron muốn thêm vào đó là cái phần may mắn các bạn biết game đó, bao giờ cũng có một cái phần may mắn không hay khi mà bạn mở NFT mà ra một cái con tướng mạnh thì cũng là một cái phần may mắn rồi thì ở đây trong game cũng vậy nhiều khi á, gặp những cái địa hình địa bàn này nọ gặp những cái game nó không có thuận lợi cho cái con cấp năm đó thì chưa chắc nó thắng tức là có rất là nhiều cách mà không phải khi nào mà bạn có tướng mạnh bạn cũng thắng đâu thì anh Aaron muốn nói như vậy thì tuy nhiên cái việc mà cân bằng cái gọi là cái cơ chế mà pay to win trong game cũng như cân bằng các cái kiểu mà làm, làm cho cái game công bằng hơn thì nó cũng khá là khó cho nên anh Aaron vẫn đang team anh Aaron vẫn đang xây dựng hàng ngày và vẫn đang mong chờ những cái phản hồi tích cực từ phía cộng đồng để có thể phát triển và fix những cái lỗi từ game nhiều hơn uh, uh, sure. Yes, uh, let's move to the next question about the marketing and community development. Bây giờ mình sẽ nói một tí về chiến dịch marketing nha. Uh, thì, uh, what is the marketing strategy and community development of the project, especially for Vietnamese market, a country with a lot of crypto users? Um, thì không biết là chiến lược marketing và phát triển cộng đồng của dự án mình là gì? Thì đặc biệt là với thị trường Việt Nam, nếu mình muốn nhắm vào thị trường Việt Nam đúng không? Thì một cái quốc gia mà có rất là nhiều người sử dụng crypto và đặc biệt rất là nhiều người chơi game phái thì không biết là mình có cái, cái chiến lược chiến thuật gì đặc biệt với cái thị trường Việt Nam không? Uh, yes, Aaron, please. Yeah, uh, so Vietnam is definitely one of the most important countries uh, for us uh, in, in crypto in general and definitely for Puzzle Royale and uh, it reflects through the partners that we've um, partnered with like, uh, you know, Kairos, uh, Coin68 as well as Ancient 8. And uh, we want to put a lot of focus because Vietnam uh, players already are very into crypto. They understand exactly how NFTs are played. There's a huge gaming scene that really enjoys uh, core games as well as casual games. And we really want to tap into that industry. So moving forward, we will be engaging with uh, different Vietnamese KOLs to put out more content localized for you know the Vietnamese community. Uh, I know you know uh, the Vietnam community speaks great English and. Uh, But, you know, I think the Vietnamese content will probably just be more organic to the audience there. And uh, moving forward within our game, we will try to localize the game itself for uh, Vietnamese in, in the Vietnamese language and uh, just make sure that it's as easy as possible for um, the whole of Vietnam to really play the game. And uh, uh, yeah, that, that basically is how we're actually moving forward in, in terms of Puzzle Royale. Ok, thì anh Aaron là rất ấn tượng với lại cái cộng đồng Việt Nam Thì anh Aaron muốn bảo là ở đây là cái cộng đồng Việt Nam là một trong những cái cộng đồng mà quan trọng nhất trong cái chiến lược phát triển marketing của bên Puzzle Royale Cho nên là đặc biệt là anh Aaron có mention những cái bên partner như là A8 hay là Kairos thì đều là ở Việt Nam hết Cho nên là anh Aaron thấy là Việt Nam là một trong những cái cộng đồng mà team sẽ nhắm tới nhiều nhất Tại vì bản thân anh Aaron cũng cảm thấy là mọi người ở Việt Nam là rất 
rất là quan tâm tới crypto và đã có những cái kiến thức nền cơ bản về crypto nói chung và game file nói riêng tức là hiểu là game hoạt động như thế nào nft như thế nào mua bán như thế nào vân vân cho nên là dễ rất là dễ để tiếp cận với lại là cái cộng đồng ở việt nam cho nên là trong tương lai á, thì à, anh erin và team sẽ cố gắng là sẽ giống như là sẽ đưa tiếp cận rất là nhiều các cái nguồn thông tin nội dung bằng tiếng việt đến cho người việt của tụi mình tức là sẽ nhờ các cái kol rồi lớn rồi chia sẻ các nội dung về gameplay cũng như là tạo cái gọi là khuấy động không khí tất cả đều bằng tiếng việt tức là tiếp cận cái cộng đồng tiếng việt một cách gần gũi một cách thân thuộc một cách đó, um, nói chung là gần nhất với tụi mình thì đó là cái chiến lược về marketing của bên uh, personal royale um, one last question from coin 68 so um, can share more about the current and upcoming partners of Puzzle Royale in the future thì không biết anh có thể chia sẻ xem thử là các cái uh, partner các cái đối tác hiện tại có thể là trong tương lai mà bên mình muốn hợp tác không yes uh, yeah. um, sorry my cat's just uh, in front I hope that doesn't uh, distract too much um, that's but, fine uh, yeah <laughs> uh, but yeah, I'm sure um, uh, one of our biggest partners in Chinade I think uh, the audience is probably super familiar with one of the largest guild in uh vietnam where we have great ties with them and uh yeah they're definitely on board to uh uh you know have scholars play our game and uh, give us feedback that we really are looking for in terms of having you know the masses actually play and enjoy the game and that it will that'll, that'll be invaluable to us um other partners that we have are focused on um uh, building community in general so different uh uh kols as well as guilds just to make sure the community is uh as wide as possible and having people to give us comments uh for the game ok thì anh erin chia sẻ là hiện tại thì cái partner lớn nhất mà anh erin cũng rất trân trọng nhất đó là uh, internet tức là cái game minh a8 thì ở đây là uh, sẽ có các cái scholar các cái bạn mà có thể đưa ra những cái phản hồi những cái feedback chân thực nhất về game thì lúc đó thì bên team sẽ có thể fix và có thể phát triển game ngày càng tốt hơn ngoài ra thì uh, Puzzle Royale cũng có rất là nhiều các cái partner khác mà chủ yếu là trong cái việc xây dựng cộng đồng tại vì những cái KOL từ những cái partner này á, sẽ giúp truyền tải cái game cũng như là đưa cái game tiếp cận dễ dàng hơn đến với mọi người vì đây là một cái game rất là dễ chơi đúng không và rất là dễ tiếp cận thì chính là nhờ những cái partnership này thì cái game nó sẽ đưa đến mọi người một cách nhanh chóng hơn Okay, that sounds so the last question from Coin68. So right now we have a Q&A session. I give you um, a couple of minutes to put down your questions here in the comments box so we can uh, pick one of the uh, most outstanding ones to answer. Bây giờ chúng ta sẽ để cho mọi người uh, một vài phút để mọi người hỏi câu hỏi nha. Hỏi câu hỏi ở đây thì... Uh, uh, Mọi người hỏi câu hỏi ở đây thì Linda và Aaron sẽ thay phiên nhau uh, chọn câu hỏi uh, để mà trả lời, để mà giải đáp câu hỏi từ phía cộng đồng. Cho nên uh, các bạn các bạn cứ comment các câu hỏi của mình nha. Đừng quên là... Ok, rồi Linda đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía rất rất là nhiều bạn. Um, Aaron, please take your time to uh, look at all the questions and... Um, You can pick first, then I will pick, and we can take turn to pick the questions if that's fine for you. Um, yeah. And then we can answer the new day. Yeah. Okay. Uh, uh, I, mean, uh, I I picked the first one, I guess. Uh, it's in it's in our chat. Okay. Uh, okay. Let me see. Uh, okay. Ok, à, đây là comment từ bạn Nguyễn Gia Nguyễn Nguyên Gia à, Bên kỹ thuật có thể pin cái comment về Cái comment của bạn Nguyễn Gia lên được không? Nguyễn, Nguyễn Gia hay Nguyễn Gia gì đó Là comment là um, so, I saw that this game similar with Empires and Puzzle Match 3 But what a difference Bạn này nói là mình thấy là cái game Puzzle Royale thì nó khá giống với lại cái game Empire Và cái game Puzzle Match 3 Thì uh, không biết thì cái 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 sự khác biệt giữa Puzzle Royale với lại các cái game khác là gì? Yeah uh, Yeah, um, yeah. Uh, So uh, yeah, great question um, as, as you know, uh, we, we will have a lot of players that 
find similarities between our game as well as Empire and Puzzles. Uh, one of the mechanical differences that we have is that we're including a lot of more special gems that create more uh, it creates more dynamic in gameplay. For example, the bomb that you sh uh, you saw in the demo just now will have uh, diamonds that clear everything. We'll have uh, cross bombs that um, destroy the tiles in the cross. Uh, there'll be arrow bombs that destroy them in a line. So there, are, and mixing them together will actually create more combinations that are different as well. So that's probably one of the most mechanical differences between our, our game and their game. And uh, of course, and the most, I think, important thing is that we have NFTs in our game and people are have ownership of their own assets. And that's probably the most important thing that um, we've actually spoken to a lot of communities that have played uh, Empire and Puzzles and are very passionate about that game. But with the key differentiator being that uh, owning their NFTs, being able to trade them and uh, having their own assets is really one of the biggest drive uh, for them to check out our game. So that, that that's probably one of the two biggest differences that we have uh, between our Puzzle Royale as well as, and Empires and Puzzles. Okay, thank you for your answer. Uh, anh Aaron đã trả lời cực kỳ cụ thể Linda đa nghĩ là ở đây các bạn cũng có thể đoán được từ cái câu trả lời của anh Aaron. Đó là uh, bạn hỏi là bạn Nguyễn Gia Tú hay là cái gì đó Linda vừa mới đọc lại. Hồi nãy Linda đọc nhầm tên của bạn. Thì là cái ở trong Puzzle Royale thì cái hiệu ứng game á được thiết kế rất là đẹp mắt. Tức là nếu mà các bạn có coi cái teaser game mới nhất thì có thể thấy là khi mà các bạn match đúng thì nó sẽ có bom nè, rồi sẽ có những cái kim cương mà nó có thể um, nổ sập một hàng hay là các cái hàng khác nhau. Tức là cái hiệu ứng game á là rất được trao chuốt, rất là đẹp. Thì cái đó mới chỉ là cái hiệu ứng game, gameplay thôi nha mọi người Còn ngoài ra á, anh Aaron nghĩ là cái yếu tố quyết định Để nói lên cái sự khác biệt giữa cái game Puzzle Royale và các game khác Đó là cái yếu tố NFT Một cái yếu tố mà cực kỳ đặc trưng cái dấu, trong cái dòng game play to ơi đúng không? Là bởi vì cái người chủ có thể sở hữu cái NFT này Có thể mua bán, có thể giao dịch cái NFT này Thì nó tạo ra một cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái game truyền thống mà bạn chỉ ngồi bấm bấm vậy thôi bạn không có thực sự kiếm được tiền hay bạn không có cái động lực để chơi thì đây là cái điểm khác biệt mà anh Aaron nghĩ là uh, khá là đặc biệt, khá là nổi bật thì đó là cũng là câu trả lời của anh Aaron um, Aaron, do you mind if I pick another question? Yeah, uh, Mingwa, you can, yeah Mingwa, you can uh, scroll through uh, all the comments to uh, to have a look at everything Sure, yeah. uh, okay, a lot of questions coming up. Um, let me see. Oh, I think the technical guys already pinged the question that you picked. Oh, okay. Um, yeah, that was fine. Yeah, so uh, we, it's it's fine. We can answer it first. Um, yeah, sure. Does playing the game take a lot of time? And is there a slot for people with small capital? Thì bạn Nice1599 hỏi là liệu là chơi game này thì có tốn thời gian không? Và có cái chỗ cho những người mà có vốn nhỏ không? Yes, please. Yeah, so... Um... As I mentioned just now, we, we expect players to play, you know, one or two hours. There are options to play uh, the game by buying energy within the game uh, for longer hours. But we don't expect, you know, the bulk of the population to do so. We expect, you know, people to play quite casually, just uh, in between, you know, different things that they're doing and uh, just to have fun within the game itself. So for the second part of the question, having, you know, small capital or not as much money to invest inside the game, uh, we, you know, we, we've seen the games out there, you know, Axie and whatnot, having floor prices that are extremely high. And that's why we have a different system uh, to, that's different from the breeding system that they have, which is a summoning system where you do not need actually parents in order to uh, mint new NFTs uh, as a player. So there, we will uh, dynamically adjust the floor price in order to make sure that we're catering to the bulk of the population and make sure everyone has a chance to play our game. Our game at the start is actually uh, free to play, meaning that you don't actually need to pay, but you're able to experience the game um, and itself. So uh, having one, two, three, four, of course, five NFTs would be great. But um, in order to start the game, you don't actually need uh, NFTs to start the game. So um, that's a clear thing that we wanted to do just so that we invite as many people to play our game as possible. 
Ok, à, anh nên là chia sẻ là thật ra thì để chơi game này bạn chỉ cần tốn 1 đến 2 giờ đồng hồ mỗi ngày và, và bạn có thể mua năng lượng để chơi thêm Nhưng mà anh Aaron không có khuyến khích điều đó Tại vì mọi người muốn chơi cái game này một cách casually Tức là một cách kiểu vui vẻ hàng ngày đúng không? Giải trí thôi chứ không phải là kiểu hardcore kiểu chơi 5, 6 tiếng, 7, 8 tiếng một ngày giống như là đi làm full time Cho nên anh, anh, anh Aaron nghĩ là 1 đến 2 tiếng đồng hồ là cũng ok rồi Cũng là một cái khoảng thời gian vừa rồi Thì à, ngoài ra thì bởi vì là cái gọi là cái NFT cái cái mà vốn ban đầu là một cái vốn gọi là một cái vấn đề khá là nhức nhối đúng không? cho nên là anh Aaron có chia sẻ là đầu tiên là bạn sẽ có một cái phiên bản free to play tức là hoàn toàn miễn phí để trải nghiệm game Yeah, bạn có thể trải, trải nghiệm game một cách hoàn toàn free ngoài ra thì còn có những cái chức năng summoning rồi mini NFT tức là những cái chức năng vay mượn triệu hồi gì đó NFT miễn phí mà bạn có thể bắt đầu chứ không cần là phải cứ chạy đi mua những cái vốn NFT cao giống như là Axie vì vốn bắt đầu SEO rất là cao đúng không? Thành Aaron so sánh như vậy để thấy là bạn có thể bắt đầu hoàn toàn free hoặc là bắt đầu bằng một cái vốn rất là thấp. Ok. Uh, Alina will pick another question. Yeah, uh, I think I think um, two more. I think one or two more questions are enough for the MA today. Um, there is one question that I'm also curious. I think because uh, we didn't launch the game yet so everybody is curious about this which is um question from Ya Tuyeng are you going to use the two token system what are they and what are the use case in the future thì ở đây mọi người thấy là các cái dòng game file đúng không thì người ta sẽ thường là dùng hai cái token cũng có một số cái game mà chỉ dùng một token thôi nhưng mà rất là nhiều game dùng hai token ở đây bạn Ya Tuyeng là muốn hỏi là um, đây mình đã có dự định là hai token là gì chưa và cái use case tức là hai cái token này được sử dụng để làm gì? Okay, Aaron, please. Yeah, so uh, we will have a two token system, so uh, the utility token, utility token as well as governance token. Um, at the start of our launch, we will only have the utility token, and uh, we will launch the governance token when everything is stable. Make sure everything is uh, uh, safe and uh, secure for all the players out there. And uh, that's when we'll go ahead with the governance token. So players will be earning the utility token and uh, yeah, just playing through the game. And of course, there'll be a chance to earn the governance token if they become you know, one of the top, top players uh, within the PvP, PvP scene. And uh, that will be rewarded to them. And of course, we'll have the different ratios of the re rewards within the game itself, as well as um, you know our website, so that people can refer back to those um, uh, rewards when they need to. Ok, thì anh Aaron chia sẻ là chắc chắn là game sẽ dùng cái hệ thống hai token nha mọi người Như mọi cái game khác, mọi người biết là cái hệ thống hai token này là một cái hệ thống là thường dùng để uh, thắng game um, Sorry, để có thể cân bằng được cái nền kinh tế trong game đúng không? Thì uh, ở đây thì Puzzle Roya sẽ dùng cái hệ thống hai token Tuy nhiên á, cải trong cái thời điểm launch game, tức là ra game vào tháng tới á thì chỉ có một cái token tức là cái dốt token utility tức là cái token mà lạm phát nha mọi người thì bên game sẽ ra cái token đó trước để mọi người ơn trước rồi khi nào mọi chuyện ổn tức là game chạy smooth uh, ok các kiểu thì mới ra cái token quản trị tức là cái governance token là token chính á giống như là xc á tức là is á còn cái sp cái sp chính là cái utility token nha mọi người là cái token phụ đó, thì sẽ ra cái đó trước thì uh, ngoài ra thì các cái phần hưởng trong game thì nó cũng phụ thuộc vào cái giá của token vân vân thì cái đó phải đợi ra game thì anh Aaron um, có thể nói kỹ hơn ok um, uh, uh, yeah, I, I the... oh, ok um, I think I will ask the technical guy to Ping the question from uh, bạn, bạn Long Ca đúng không ta? Um, can you say the the name of the person who has the comments? Uh, Long C A nine K. Ah, uh, okay, okay. Của bạn Tiểu My là I read that each hero has over three thousand NFT variations with the puzzle royale. My question is, what exactly are these variations, and how do they benefit players in both game strategies and winnings? Ở đây thì bạn điểm mi đúng không? Bạn hỏi là mỗi cái con hero thì sẽ có ba nghìn 
ba nghìn cái phiên bản khác nhau tức là ba nghìn cái cái phiên bản NFT khác nhau ở trong cái puzzle royale tức là ba nghìn con có các cái đặc tính khác nhau nha mọi người thì uh, bạn muốn hỏi là các cái cái phiên bản khác nhau của con uh, của ba nghìn cái 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 con hero này là gì và nó giúp cho cái người chơi như thế nào trong việc đưa ra cái chiến lược game cũng như là đưa ra cái chiến thắng uh, Aaron please answer Yeah. Uh, so yeah, very right. Uh, 3,000 variations each for each hero. We will be launching with around 22 heroes and going up to 30 extremely soon, and uh, with more heroes to come afterwards as well. So uh, in total variations would reach up to 100k in, in terms of our different uh, heroes. So um, for how they actually affect uh, the heroes and how it affects gameplay, as I mentioned just now, each hero has five parts. We have their weapon, your head, your torso, uh, your accessory, as well as your um, legs. And uh, with each, each thing, they actually affect a different thing within the hero itself. You have your attack, your defense, as well as your HP. So, um, you know, those three factors and how fast you charge your special skill, uh, how much uh, damage your special skill actually does, or if it's a heal, how much heal it does. So each part will actually affect these things. And the animations will actually look different in game. If you have a tier five part compared to a tier one part, tier two, tier three, tier four, they will all look different inside the game. So um, yeah, oh, hopefully people, uh, players will enjoy using these skills and, um, and uh, yeah, try to get the highest tier part there as possible. Uh, okay, thì anh Aaron chia sẻ là cái thông tin mà bạn Tiểu My đúng không? Nói là cũng khá là đúng. Thì trong tương lai thật sự là game sẽ phát triển tới 100.000 các cái biến thể. Linh đang tìm ra cái từ để dịch rồi mọi người đó là các cái biến thể có tới tận 100.000 các biến thể của cái con hero này. Và tại sao lại có nhiều biến thể như vậy là như hồi nãy Aaron có chia sẻ là mỗi con hero sẽ có năm bậc, năm cái hạng đúng không mọi người? Tuy nhiên đó là con hero còn có năm cái bộ phận trên cơ thể nữa đó là cái vũ khí này uh, đầu này chân này lưng này và các cái phụ kiện thì các cái bộ phận này nếu mà nó chống những cái bộ phận tốt thì nó sẽ còn mạnh hơn nữa còn nếu mà nó chỉ bình thường thôi á, thì cái con hạng cao cũng chưa chắc là bằng cái con hạng ba chẳng hạn có nghĩa là một cái con hero thì có rất là nhiều cái thành phần có thể có tạo nên một cái phiên bản của một con hero cho nên đó là chính là lý do tại sao mà mình có tới 100 trăm cái con hero và thì như như anh Aaron có chia sẻ hồi nãy là anh Aaron không có nói cụ thể là cái chiến lược chiến thuật game như thế nào hay là cách thắng như thế nào tất nhiên rồi đúng không nhưng mà những cái cách kết hợp team rồi các cái chiến lược cụ thể trong việc mà à, đánh thắng đội bạn á, thì đều phải dựa trên các cái đặc tính của các con hero này thì khi nào ra game thì các bạn sẽ có thể à, đưa ra các cái quyết định của mình ok uh, uh, I think is Uh, I think it's almost. I will pick uh, one last question and we will end this AMA, okay? Sure. Yeah. Uh, I think we answer most of the, you know, English comments. So I will read uh, another Vietnamese comment so people oh, yeah, won't please, feel please, left please, out. Yeah. Um, I pick a very recent one. Um, I think it's kind of a generic question which is của bạn uh, Đức Quân bạn Đức Quân uh, một câu hỏi ngắn đến từ bạn Đức Quân là thị trường thì khá là xấu thì không biết là game có dự, dự định gì đặc biệt để thu hút được nhiều người chơi không uh, so he meant that the uh, market is not in a very good situation now so it may come to that trend or not we don't know but it It's not very good right now. So he asked if uh, you guys have any, any intention to deal with the market or to just attract newbies despite the bad market situation right now. Right. Uh, I mean, yeah, uh, um, the market will definitely not persist. It's just a phase of the market and we're not super worried about it or anything like that. So um, as uh, for us, you know, the bear markets are best to build products. So that's where we are at right now. In terms of attracting people out there, I think for us, um, uh, it's an easy sell. Like for us, if we just say that uh, it's, uh, you know, NFT play to earn gaming with match three elements, there are not many games out there that have that kind of uh, rap sheet that, that we have. And uh, definitely don't think uh, people will, uh, and, and people will definitely be, you know, excited to take a look as long as, you know, they, they hear, you know, match three RPG. Because I think if we need to think about it, 
about an iconic game that has defined the genre of um, um, mobile gaming, you you just immediately think of Candy Crush or um, you know something that is match three related. So uh, yeah, for us, you know, we're 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 happy that we chose this genre and uh, excited for uh, players to play our game. Okay, thanks for your great and wonderful answer. Thì anh Aaron có chia sẻ là thật ra cái việc mà thị trường xấu hay là không xấu thì anh Aaron hoặc là team cũng không có quá quan trọng. Tại vì cái mà team đang hướng tới đó là cái giá trị cốt lõi ở trong game. Thì anh Aaron tin rằng mọi người vẫn cứ thực hiện những gì mọi người đang thực hiện, vẫn cứ đang gây dựng và thậm chí là còn ra game trong tháng tới bất kể là thị trường như thế nào. Cho nên là anh Aaron có chia sẻ như vậy. Ngoài ra thì liệu có cái dự định đặc biệt gì để thu hút được nhiều người chơi hay không thì anh Aaron rất là tự tin vào cái gọi là um, lợi thế cạnh tranh của mình đó là không có nhiều cái game ở ngoài kia mà có cái yếu tố là mastery và RPG tức là vừa đơn giản nhưng mà vừa khó tức là mastery thì nghe là dễ đúng không nhưng mà mọi người phải chiến đấu thì nó lại khó tức là không có nhiều cái game ngoài kia có cái thể loại giống như vậy cho nên là anh Aaron tin rằng đó, đây là một cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn cho Puzzle Royale là anh Aaron tin rằng dù thị trường có thế nào đi chăng nữa thì game vẫn có thể thu hút được đông đảo những cái người chơi mới Ok, so that's also the end of the uh, Q&A session so I'm gonna uh, wrap up the AMA session live stream right now yeah, yeah. so no, thanks thank a lot yeah. for yeah thanks a lot for all the comments i can see that there's a lot and we cannot read them all we cannot just answer them all so if you still have questions please join the social links of uh puzzle royale in the comment box or in the description box nếu mà mọi người vẫn còn câu hỏi vì lên đây rất tiếc là không thể nào đọc hết trong cái comment từ phía tất cả mọi người đúng không? Mọi người có thể vào cái kênh social của bên uh, bên Puzzle nha và có thể hỏi cái câu hỏi đó ở trong đó thì uh, bên uh, phía anh Aaron cũng như bên team sẽ giải đáp cho mọi người cho nên mọi người có thể vào trong đó hỏi câu hỏi luôn. And uh, Aaron, thank you so much for joining us today and give such a lot of information about the project, about the game and even play a demo version for us to see how the game will look like and i think that's just really useful and informative um yeah you you have any last words for the community uh no yeah uh, it was my pleasure and uh, thank you so much for translating it's definitely not easy doing simultaneous uh translation and uh yeah thank you so much for kairos and coin 68 for inviting us on here and uh yeah excited to push out more vietnamese specific content and uh and puzzle royal content in general. Okay, anh Aaron thì rất vui được ở đây ngày hôm nay. Cũng cảm ơn con số 8 cũng như là Kairos đã mời anh Aaron đến để làm buổi AMA ngày hôm nay và hy vọng là đã giải thích giải thích cũng như là đã trả lời tất cả những câu hỏi về phía cộng đồng. Anh Aaron cũng rất là rất là thích thì mọi người đã đặt rất là nhiều câu hỏi cho anh Aaron ngày hôm nay. Um, yeah, so that's gonna be the end of our AMA session today. And um, thank you everyone. And if you like this video and uh, give a lot of support to uh, Puzzle Royale, please like this video, join the social links of Puzzle Royale, and we'll see you in the next video. À, nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho video này một like cũng như coin số 8 một subscribe nha. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you, everyone.